没想到在上海过的第一个跨年，居然这么安静。倒数了。其实这些每一年跨年，我都是一个人在这里看烟火。好不现实的感觉啊！这是在做梦吗？不对。难道童话故事真的存在？这才是灰姑娘真正的版本。大老板，对不起，对不起，我不是故意要分走你一半烟火的，我我也不是故意要闯到你你的地方。啊，对不起，对不起，对不起，我现在我马上就去。写下这诗句，我是一片云，人都与你过去。其实这里早就不属于我一个人了。像枫叶的海上，各有各的方向，也许是。这是场什么样的梦啊！我居然和大老板跨年。不对，老板刚刚一定是想掐死我，而不是想抱我。但是很遥远。喜欢烟，你可以拥有烟；喜欢火，你也可以拥有火。但是喜欢烟火，你就只能拥有迷恋后的失落，落难后的寂寞。我送你回去，大门口见。嗯，
越是大敌当前的时候，越要镇定。嗯，这些情侣能不能低调点啊？不是有一句话吗？晒幸福，死得快。老板，我到了。那我先上去了。慢点。慢点。谢谢老板。外面天冷，快点上去吧，别把礼物冻坏了。嗯。圣诞快乐！嗯。你是猪吗？嗯嗯。时间不早了，早点休息。那么晚。早就到你答应了。嗯。珊珊，你怎么了？珊珊，嗯，你咋啦？大 boss 好像在催我。快快快快快快来！不熟。他是双鱼座吗？资讯说，大 boss 好像在追我。这样的话，啊，这要不是你胡思乱想，也不是你白日做梦的话，那我就遗憾的告诉你，赶紧辞职！你们大 boss 是个大变态。哎，陆双姨，你这话说的不是那么好听啊，是不好听。我这叫话糙理不糙，他一个丰腾集团大老板追你个财务小助理干嘛呀？怎么着还给你娶进门当风太太？想也想明白了，大鱼大肉吃惯了的公子哥，想尝尝你这青州小菜的滋味儿。我告诉你，老资本的人那都是肉食主义者，老板级别的那是站在屁股食物链的最顶端。到时候你被。恨的连渣都不剩。你见过这么肥嫩的青州小菜吗？所以才可口吗？吃嘛嘛香吗？哎，而且你们公司不刚颁发完那什么禁爱令吗？这不矛盾呐。我告诉你，办公室恋情不欢而散以后，牺牲的几乎都是女孩子。古人云。事之旦夕，犹可托矣；女之旦夕，不可托矣。明白吗？嗯，他也没文化。就是说啊，你一个小助理，如果你的恋爱对象是你们大 boss 的话，你的下场只有一个。嗯，所以说，不如现在有骨气的走。啊？你怎么不明白呢？那合着大老板？追我就是为了吵我，是这个意思吧？可这说法也太奇怪了吧！哎呀，珊珊，你不是说
你要停止迷恋吗？想施展美男计，就想让我继续当跳跳工的话，这太小瞧我薛珊珊了吧？不会这么轻易就犯的。加金元宝外加美男计，糟糕的是，我居然中计了！不能给这些糖衣炮弹所打败，明天就把他还给大 boss。嗯，薛珊珊，你要淡定。嗯，就这样把礼物送还给大 boss， 会不会太失礼了呀？送出去的礼物泼出去的水，再倒回去，老板不会生我的气吧？大不了用加班费抵保养品，这样总不算白拿吧？嗯嗯嗯嗯嗯。哎呦，哎呦，哦，啊，这些字母。一个个的我都认识，站在一起，这什么意思呢？是法文吗？啊！就这样把保养品放到过期吗？不行，毕竟这是以后我 N 年的加班费换来的。嗯。给他抄下来，明天问琳达不就得了？来一些保养品，但是上面写的什么我看不懂，所以想请你帮我翻译一下。啊，是这个牌子的保养品啊，我在美国的时候也用过的，国内没有进口的。果然是高端大气上档次，跟他说这是大老板送的，可您跳入黄河也洗不清了。<笑>是啊是啊，我这朋友真够意思呢，出国还帮我带小礼物。<笑>什么意思啊？就是，珊珊，嗯，这上面写的是法文。老板的法文很好的，啊，薛珊珊，嗯，我请秘书室替公司工作，嗯，进来吃饭。吃人家嘴软，拿人家手短，我这又吃又拿的。却要拒绝帮人家做事，好像很忘恩负义。Le quagma recommande son que tu te rendes max。可是，如果不拒绝的话，将来还得继续吃，说不定还要继续拿，循环反复。那我岂不是要从挑菜工变成包身工吗？不行，宁可做小人也不能做包身工。前者是人格问题，后者可是人生问题呀。实在不行，你可以问百度啊，把这个拿到公司来，你不觉得丢人，我还觉得丢人呢。看不懂法文很丢人吗？忘记问度娘很丢人吗？我不过就是个小财务。拜托，老板大人，别再用超高的标准要求我了，好不啦
。再说了，丢人也是我丢人，干你什么事？过来。这第一个是毛孔收缩、嫩肤、精环；第二个是成分；第三个是茶树萃取液；第四个是甘油；这最后一个是透明质酸。记好了吗？啊！把你捎进公司来，真的是人事部的一个大问题啊！是吧是吧，你就尽管打击我的能力好了，证明我只能胜任跳菜工一职。嗯嗯。为什么我竟然觉得大老板现在低头写字的样子很温柔？明明他一副不耐烦的样子。不行不行，我肯定被下蛊了，怎么会产生这样的错觉啊？老板，嗯，呃，为了提高专业水平，为了将来可以为公司更好的服务，我打算考 CP， 所以中午我要好好的复习，所以，所以中午不能再来当跳菜工了。所以你嫌办公室太吵了，要从明天开始，在我这里复习。薛珊珊呀，薛珊珊，就你这智商，也就真的只能跳跳菜了。你居然跟大老板说要考 CPA， 你这不是要把自己往死里逼吗？嗯。啊，很高兴各位媒体还有在场的观众朋友，能够跟我一起来见证我生命中最重要的时刻。苏小姐就是蒋棉先生追求的心仪对象，同时呢，她也是北京非常具有知名度的立书店的女老板。那现在呢，她在上海开了分店，可以说她是非常优秀的文化人。那让我们跟着摄像机镜头一起看一下现场的盛况。求婚的时候，袁小姐可以为我按灯，转身。袁小姐，该不会就是风月提供的姐妹淘吧？哇，还有名厨之人加持求婚。果然，能干上老板的都不是简单人物。
你说，我爱你，嫁给我吧。哇，我怎么想起大老板？丽书店刚刚开幕不久，谢谢你带这么多的媒体记者，还有朋友来捧场。秘书，我费尽心力的办这么大的场面，绝对是诚意十足。你不要顾左右而言他，我还跪着呢。沈先生，对不起。谢谢，谢谢大家。啊、你总是找各种的理由来拒绝我。你说你有心上人了，但据我所知，你根本就没有男朋友。你说我大老远的从北京赶过来，说这场面这阵仗，你还不满意吗？我没有让你做这件事情。我操！我求你了，行吗？我好歹也算是有名声的人，说当这么多媒体的面多没面子，你就答应我吧。婚姻不是面子问题。如果你真的这么在乎面子，做这些事情之前，你就应该想清楚。那就是李子的问题了。我的才华，您是能看得见的。人要是不对的话，里里外外都是问题。这下明白了。丢不死人了，其实真的还好。哎，我还以为这些媒体记者是你自己花钱雇来给咱们书店造绅士的呢。哎，你跟那个知名主持人到底怎么回事？哎呀，他就是我们北京书店的一个超级 VIP， 也不止一次的帮我们离书店做宣传了。人呢倒是挺好的，也客客气气的。我对他就是。正常，人家知名主持人呢？刚才我上网查了一下，学历、背景、经历都不错。虽然说这求婚仪式土了点儿，但是我觉得你可以试试看。既然你觉得他这么好，那要不你跟他试试？哎，袁丽树，你这样说对得起袁庆哥吗？讨厌，我说正经呢。我也跟你说正经的呢。我这北京的书店啊，刚刚找到人给我管理，我这回来上海还准备好好的打理一下，休息休息呢。哎，工作跟嫁人、男朋友可以两不误嘛。哎呀，我这哪有心思想这些啊？这北京的书店刚开，我还准备做出点样子呢。你说你跟风腾在上海都是什么样的人物啊？我要是不做好点儿，那不是给你们丢脸吗？哎呀，当初呢让你进公司帮我哥，你不愿意，说要自主创业。现在呢又把自己逼那么紧，到时候你嫁不出去，可不要说是咱们风家害的啊！不承认的。啊，<笑>我还以为你在为我的幸福着想呢。哦，搞了半天，你是觉得怕自己有愧疚感？哎呀，这说起来呀、啊，本姑娘不是不嫁。这要嫁的人呢？哼哼哼哼，吓死你！快快快！哎呀，赶紧吓死我啊！你说他们怎么还不走啊？要不我打电话给我哥吧？哎，你别呀、啊！你能别把事闹这么大吗？我这刚回上海，我可不像一见他就挨他一顿骂。你说你天不怕地不怕的，怎么就那么怕我哥啊？啊，你不怕我。
我有点怕，我我也一直有一点。呀！哎呀！你要骂就骂呗，快点行吗？冯先生找我有事儿，请坐。我是想跟你说一句话：被一个自己不喜欢的人喜欢，远远要比你喜欢上一个不喜欢的人要难受多了。而且你把自己的喜欢那么高调的强加于给别人，这是爱吗？这是骚扰。子非鱼，焉知鱼之乐？再说了，这是立叔自己的事情。对，第一，我是不知道鱼是否快乐，但是我知道他很不快乐。第二，袁立叔的事情向来由我管。你说。啊？我的事，确实是他说了算。难道？他就是你的那个心上人。其实这些不重要，重要的是他已经明确的拒绝了你。我希望从现在开始，你不要再骚扰他。冯先生，你怎么知道丽叔的心里就有你呢？难道你是他男朋友吗？我是他最亲近的人，我是他哥哥。丽叔，我怎么没听说你还有个哥哥呢？现在听说了吗？两瓶瑞奥，呃，一个甜橙味，一个蓝色玫瑰，其中一个要冰镇的。好的，嗯。你别那么看着我。抱歉啊，那个我一下飞机就给你找麻烦了。没事儿，我这哥哥都习惯了。欢迎我们家丽叔回来刚那个蒋连说你已经有自己心上的人了，你是在应付他，还是真的有了？那我都多大了？我有自己喜欢的人，这很正常啊。那你为什么不让我跟风月见见呢？那有可能人家根本就不知道我喜欢他呀。我要是先开口的话，那多没面子啊！你这么一说，我就更好奇了，是谁能面对我们家丽叔这么不为所动啊？过来，过来，能不能先跟我说一下？你就别操心了，反正我看男人呢，至少是以你为标准的。袁丽叔，啊，这个世界上风腾只有一个，你眼光这么高。你不怕嫁不出去吗？哎呀，我要是真嫁不出去呢，我就我就赖着你，让你养我一辈子。OK， <笑>干杯。什么呀 ？CPA 教材。啊！我终于知道什么叫做搬石头砸自己的脚了。你这是什么呀？嗯
，这是 CPA 的教材。选书都不会，怎么考得上？那个大 boss， 我决定了，无功不受禄，我不能白用你的保养品，所以我决定用加班费来抵消。哦，保养品你用了？嗯。看来有正确时间，很好啊！你就看琳达帮你准备的书吧，以后每半个月考试一次。啊！考试？啊？为什么要考试啊？考试？不会吧？不考试怎么能有进步呢？可是我还要上班呢。那就星期六过来。星期六。休假不用上班。我有说过让你过来上班吗？我是让你过来考试。我总记得有人跟我说过，要提高自己的专业水平，更好的为公司服务。是吧？那考一门、两门、三门、五门，不可能一下考过了。考试的时间还有一年，还长着呢。原来他居然知道什么时候考，至于吗？至于吗？至于吗？而且我有办法让你过。是是，真的。只需要一句话。什么话呀？不及格，扣工资。陈珊珊，过去。乖啊，要不然我扣你年终奖。竟然为了几罐保养品，误会大老板对我有意思，这又是小看了我自己，更是小看了大老板。男人喜欢女人，虽然不用像小莲那样搞排场，好歹也是送花送戒指。嗯，这些书和保养品是怎么回事呢？老板应该把我的学历背景查得彻底了，又不好意思让我走人，才想办法充实我的内在与外在。充其量只是为了丰腾集团的面子和里子。不过擦了几天乳液，软绵绵的，嗯，说干比以前好多了。话说回来，其实我长得还在正常范围之内吧？怎么就没人搭理我呢？人家公司也不是美男的呀，要是有人追的话，你，哎呀，大老板，你怎么可能进厨房洗碗呢？别闹了！我怎么会想到大老板？啊，哎呀，好可怕，好可怕！啊。等考上 CPA 之后，嗯，一定赶紧找个男人了，不能整天这样胡思乱想，迟早会疯掉的吧。哎，珊珊，哎，阿伟，早啊，早啊，来，哎，这个你也参考。
考一下吧。啊，这是什么呀？员工旅行的资料啊，你不知道吗？分团员工每年都有一次公费旅行的机会。哦，今年也要去啊？对啊，今年老板办公室啊，原本抽到是跟人事部和研发部的行程，但是他说不想跟着去，所以就决定跟财务部一起去了。珊珊，我们一起去旅游啦！大老板也要去。那你们是去旅游没错，我是去修行的吧？除了挑菜，还得当扛夫。你们去玩，我去可太辛苦了。阿妹啊，嗯，那个，呃，好像这个员工旅游需要满一年吧？不满一年的员工自己补贴金额也可以去。哦，那真是太可惜了。我现在手头有点紧，不能再花钱了，所以就你们去吧，玩得开心，来。太好了，赚到一个周六在家里睡大觉。可是老板已经替你缴费了耶。啊？所以珊珊，那礼拜六七点见了，拜拜。今天大老板会和我们财务部一起去旅行哎，哎，真的假的？哎，大老板不是一向不太喜欢参加这种活动吗？这次怎么这么心血来潮？难道是醉翁之意不在酒？应该是某人的面子够大吧，托他的福，我们才可以和大老板近距离接触啊。哎，对了，阿佳，你未满年资吧？未满年资怎么了？就算是贴钱我也要去，因为大老板要去啊。哎，我来公司都这么久了，还没见过大老板几次，每次都只能远远的望着他。哎呀，别说是你啦，像我们不也都这样吗？哪像人家珊珊呀，直通天庭，天天在身上面前行走。哎呀，我们来坐一看这个吧。原来大家都是这样想我的，看来我真的是生在苦中，却被看成是福。嗯，也只有我自己知道。老板要跟我一个团，肯定是怕外面有他不爱吃的东西，所以要我这个免费的长工，随时随地的帮他挑菜。嗯嗯嗯。老板，那个，看中什么菜，都是你的。啊，不是不是不是，那个，关于那个。员工旅行，员工旅行怎么了？员工旅行，我我不想去。哦，不想去。天哪，我居然说出口了！嗯、那是想留下来考试。考试。啊，老板，能跟你一起旅行是我的荣幸，我后天一定准时到啊。半个小时，等到七点半甚至八点出现，集体旅游肯定不会等我一个人。到时候大伙走了可不怪我呀，到时候我就怪上海的交通好了。这是属于客观的不可抗拒的力量，而不是我主观意愿的问题。所以接下来只要到警卫大叔那里报道一下。那就有目击证人了。哎呀，哎呀，保安大叔，他们都走了是吗？哎呀，我在高架上堵了半个小时啊，我怎么这么帅呀、啊？哎呀，我的员工旅游啊，我的人生真是太悲惨了，我期待已久的旅游啊，再见了。珊珊珊。珊珊，你怎么还在这儿呀？我们都等了你一个多小时了。哎呀，好了好了，妈，别愣在这了，我们快走了，快走了。哎呀，快走了，走了走了走了走了走了。你们哎呀，还愣在这干嘛呀？啊，珊珊来了，珊珊快。
，珊珊，快坐呀，坐这边，在这干嘛呀？就是，嗯，快。不早了。老板，该不会真的等了我一个小时吧？老板，那个不是说是七点出行的吗？你听错了。我没有啊。天是七点钟，那你为什么八点才到？薛珊珊，你这个白痴，这么问不是摆明故意迟到了吗？其实我想说的是，七点集合，为什么你们还没走啊？对呀、啊，老板，你说的对，是八点钟集合，是我记错了，<笑>我记错了。<笑>哎，嗯，阿、嗯、妹，阿、啊、妹、嗯啊，到底是几点集合呀、啊？不是说七点集合吗？哦，本来是说七点的，然后老板说太早了，就改到八点了。哎，你不知道啊？我怎么会知道啊？根本就没有人告诉我。奸商，奸商，奸商，真是道高一尺，魔高一丈啊！姗姗来迟了，却发现风腾还在等。嗯。老板，这个包怎么能让您亲自拿呢？我帮你拿吧。我还亲自上厕所呢。啊，啊，那个。呃，没关系的，我来帮你拿吧。我身上不背东西，老觉得不踏实，我来帮你拿吧。哎，哎，哎，我我帮你拿吧，没关系的。那女孩是谁啊？哦，我路上不是跟你提过吗？就是给我献血的女孩子，叫薛珊珊。你跟我说她挺特别的，我感觉挺一般的，哪儿特别了？我哥喜欢他，特别吧？还特别扭啊？<笑>走啦。你说，哥，嗯，吴月小姐，你怎么来了？我老公出差了，带着投资部的人去海南，难道哥哥选的旅游地点近，我就带着我的好朋友丽叔一起来了。<笑>走吧，在这儿聊什么？走吧。吴小姐，丽叔小姐就是你的姐妹淘啊？嗯嗯，这是丽叔店的老板吧？嗯嗯，你怎么知道？我那天路过丽叔店的时候，看到那个著名主持人向丽叔小姐求婚，那仗势可大了，还有很多媒体在那报道呢。<笑>你都知道了。不是每一个女孩子啊都会被名利左右的，对吧？丽叔呢，从小就跟我还有我哥一起长大，我们是特别好的姐妹，跟我哥呢就像哥们儿一样。果然，老板的哥们儿也是老板。先过去一下啊。嗯。我哥让你替他背包啊？啊，没有没有，这是我主动要提的背的。他没有拒绝吗 ？Oh my god！ 天哪，他最讨厌别人碰他东西了，他会爆炸的。啊？这这这是我抢过来的，是将功功补过用的。不会吧？你那么怕他呀？嗯。难道他没有？想没有什么，千万别说是想把我吵了。没有对你好一点吗？我回头说说他。啊，嗯，不用不用，芬玉小姐，嗯，这种事情不用你亲自去说，而且老板那么忙，他哪有心心管我呀？万一你说了什么，他一个不悦，我除了挑菜背包，搞不好还得帮忙擦鞋捶背。珊珊啊，嗯，我跟你说。
。女人呢，最幸福的就是找一个爱自己的男人过日子。虽然工作很重要，但这世界上呢，还有很多事比工作还重要，对吧？嗯嗯，我会加油的。原来你喜欢这种女孩啊？怎么也不跟我介绍一下呢？这不是让你们碰面了吗？所以你今天呢，不是叫我出来玩呢，是让我来当亲友团鉴定女朋友的。我和她还没有正式交往。嗯、呃，如果非要鉴定的话，我觉得她似乎……嗯。我还就是喜欢他的还好啊，你不觉得两个人在一起的感情和家庭背景、经理学历没有任何的关系吗？我只要负责在外面赚钱养家，他只要负责还好还好就好了。嗯，看起来倒是挺懂事乖巧的。那你为什么让人家帮你拿包啊？像佣人一样，你不心疼啊？这你就不懂了吧？他那是在守护自己的生命，跟我没有关系。难道我还不如你？哼！来。哎呀，都几点了？就是啊。哥，你看见珊珊了吗？他没有回来吗？这也没有人。你们看见珊珊了吗？没有啊。我打个电话吧。
你怎么了？我脚脚扭到了，我好疼！啊啊啊啊老板，要不你帮我下来吧，我自己走。感觉你流的每滴汗都在嘲笑我的体重。嘲笑你怎么了？就是嘲笑你自不量力。你怎么那么不小心？薛珊珊，对不起。薛珊珊，嗯，我不会再犯同样的错误。什么错误啊？我不会再丢下你一个人难过，却什么都不做。什么意思啊？这可不像是一个老板对员工说的话，嗯，更像是童话故事里白马王子跟公主说的话呀。除了前去北仑带有些挫伤，其他结果呢都很正常，没事。医生，那个那个前居是古文吗？就是脚扭伤的意思。多久能好？好好休息的话，也就一个星期吧。谢小姐今天就可以出院了。如果想在医院待几天也可以。啊，回家回家回家回家，这。医院住一天得多少钱呀、啊？应该挺贵的吧？嗯，我回家买个膏药，贴个三五天的就能好。空腹医药费，脚好了，命都没了。好，我知道了。那我就请护士帮忙办理出院手续吧。嗯。
干嘛这样看着我啊？我知道这应该算工伤吧，而且对你来说九牛一毛。但我不是财务吗？为公司省着点也总是好的呀。吓死我了你！嗯，你这脚怎么了？哎呀，没事没事没事没事，就是扭扭伤了。脚扭伤，你跑什么 VIP 呀、啊？你其他小姐大做了，对不起了，让她一个人落单，所以才会受伤。你们公司怎么回事儿啊？还真是挺莫名其妙的。这员工不想去旅游不行，去了又不照顾好人家的安全。这员工旅游不就是团队行动吗？怎么就让我们家珊珊落单了呢？就是。六六，别说。我公司大老板，冯德，记得。不好意思啊，不过该说的我还是要说的。既然是老板，那招聘的时候就应该知道我们家珊珊的血型比较特殊。今天幸好是扭伤，万一出血了怎么办？老板的妹妹是千金，那我们家珊珊也是我们薛家的掌上明珠。六六，大老板，那个这是我。堂姐薛柳柳，这位是我的闺蜜陆淑仪。嗨，你刚刚说的没错吧？非常抱歉呀。人家大老板，人家是愿意负责任才留在这儿嘛，啊？嗯，跟谁撒气，你也别跟大老板撒气。万一有点什么事儿，他以后怎么办、啊？丽叔，你怎么在这儿啊？郑奇，对不起啊，我不是故意的，我就是跟风腾比赛的时候比疯了，我也没想到他会受伤呢。他，你说珊珊啊？不是我听说没什么事儿，只是你有伤而已，并无大碍的。哎呀，我都是我不好，我明明知道冯腾这个人急不得呢，我为什么我也不知道当时为什么要找他比赛，但是我真的不知道他会迷路，你说这怎么办呢？行了行了行了行了啊，别慌慌张张的，这只是一个小小的意外而已嘛。你说我们这么长时间没见面了，我一见面你就慌慌张张的，我印象中的袁丽舒可不是这样。没事啊。就这么和任师傅交代，怎么样了？珊珊好点没有啊？都是我不好。没事儿，要说谁的错，都是我的责任。郑杰，明天去杭州的事情，可不可以先缓一下？哎，我还正想催你呢。美国艾索尔投资也对 Ken 有兴趣，正在积极的与对方接触。我已经让严青稳住对方了，等你明天过去。没事的，你们去吧，珊珊交给我，放心。多谢。慢点，慢点，慢点。哎呦，行吗？你这个？哎，慢点，慢点，慢点。一、二、三。哎呀，行，好了，好了，来来来，媳妇儿，终于到家了。哎呦，我的天哪，真不容易！哎呀，慢点儿，你不疼吧？你不疼吧？你使点劲，使点劲。好，好，好，好，好。好在你脚小，是吧？珊珊，我买了点水果，这放哪？啊，那给我吧。嗯，袁小姐，你看都折腾一天了，辛苦你了。你你赶快回去吧。啊，我没事儿，平时这个时间书店也没打烊呢。哎，我记得王叔给你叫的那个看护，应该是明天上午六点到吧？呃，要不我今天晚上就住这儿，这样的话方便你有什么事叫我。嗯
。呃，这这这不行啊！这怎么？你看我们这房间这么小，谁说我们太小了？我们家房子地儿多大呀！再说我能照顾你，就不用麻烦你了啊！你就放心吧。是啊，那个双姨也能照顾啊。其实，要不是风小姐坚持，连看护都不用吧。不只是他坚持，我跟风腾都坚持。要不是我跟风腾比赛比疯了，也不会害你的脚受伤。哎呀，你你别这么说，是我自己太不小心了。再说了，这是公司集体活动，再怎么算也算不到你头上。你别放在心上啊。就算是你把这笔账算到风腾头上，可风腾的事也是我的事啊。珊珊，你放心，我绝对会好好照顾你的。那谢谢你啊。明天我要出国，照顾好自己。多照顾自己，老板也太奇怪了。自从在太湖背我之后，就像是被我上身了一样，这也太奇怪了吧！我不会再丢下你一个人难过了，却什么都不做。柳柳和双姨都说的有道理。那个袁丽书态度很明显，是吧？不过这也没什么好奇怪的。现在有点能力的男人啊，明明自己已经有女朋友，却还是会不安分的对其他女人放电。刘成浩不也这样？绝对不是这样的，我一眼我就看出来是袁丽书自己上杆子喜欢冯唐。你分析分析啊，要是男女朋友说清楚不就完了吗？他干嘛还说，呃，他跟我冯唐的事儿就是我的事儿，他没必要强调这些啊。我也是现在才明白，这男人对女人放电不一定是喜欢她，只不过是想享受暧昧时的成就感罢了。这完全是袁丽书制造的假象，我可是爱情专家，我的话不会有错的。不过话说回来，只要你不为所动，那老板毕竟是老板，他的私生活和你有什么关系啊？不过话又说回来，这就是袁丽书习惯性的主权宣誓。他对每一个接近大老板的女人都这样，不只是对你。啊！反正不管结论什么样，结果只有一个，就是老板怎么会喜欢我呢？嗯嗯。啊！一路顺风。别忘了回诊。啊啊！生病比上班还要准时，大老板，你这是要逼死我的节奏吗？嗯。薛小姐，早餐准备好了，袁小姐来陪你吃饭了。我不知道你平时喜欢吃什么，所以我就按照我的方式来准备啊。坐。哇，这么丰。
通胜，你还说多多包涵，我才不好意思呢。那就不客气了。其实风腾呢也是喜欢吃中式的，不过要是他跟我在一块吃，一般都会配合我。啊，哦，嗯，风腾是你的，风腾是你的，一边照顾我，一边帮我洗脑。这边也转。哦。你看看他的。哎，医生，感觉没那么疼了。是不是可以不用上石膏？不行啊，伤筋动骨一百天呢，还是小心为好。嗯，那这样吧，帮徐小姐去上个石膏，啊。麻烦了，徐小姐，您的药。还要吃药啊？可是我吃了药会睡觉的。那就休息啊，药是一定要吃的。不想吃。这狗皮膏药大有功效，专治跌打损伤、消炎止痛、牙痛、头痛都有效，无副作用哦。我接下来几天贴这个就好，不一定非得打上石膏吧。嗯。既然会转照，以后每天在石膏上签上日期后。传照片给我。什么呀？人家腿都打石膏了，还要管？有一次他特别坏，他给我们画猫，用那种不能水洗的笔画，画了之后我就没法洗，我就不敢去上学，一直哭。啊，我记得，我记得，丽叔特别厉害，跟他打架好几天不理他。哎，你猜最后我爸怎么治他？用不能水洗的笔画胡子。一直画，一直画，画到我们俩的印子洗掉为止。对对对，哎，我跟你说啊，他做梦人的能力啊，比他经营管理的能力强多了。嗯，我记得我刚到美国的时候，哎，你们知道这个手是什么意思吗？其实是搭便车。他骗我，他说这个手是可以打到出租车，结果我就发现我打了两个星期都打不到。后来被我知道之后，我就惩罚他。啊，我说那个你必须让我搭你的顺风车，一直搭到我考上驾照为止。医生说你换药迟到了，才过五分钟，脚牙无处不在。风腾说什么？啊？丽叔啊，你跟老板是男女朋友吗？没有，你怎么会这么认为呢？你说我们两个都霸道又好胜，从小打打闹闹惯了。如果我们真的在一起，那还得了？嗯，也是。这几天风月跟我讲了好多关于老板的事情，我觉得你们感情真的很好，像一家人一样。而且你对我也不像才认识几天的陌生人，又陪我去看病
，然后又陪我聊天，还带我去回诊。你对我真的很好，我觉得你都快成我的闺蜜了。珊珊，嗯，其实你是个挺好的女孩，是吗？谢谢。我已经跟亚典出版社的总编沟通好了时间，这是他的名片，哦，这是见面的地点，哦，哎呦，你这么快就联系好了，你真厉害、啊！我这托朋友找了一圈也没联系上，你这帮了我大忙了，省了好多事，你你真棒！哎，还有你照顾我们家珊珊，谢谢啊。其实这倒没什么，能不能成还是要看你自己的实力哦。我只是签个线。毕竟这个总编是我大学时的后辈，这点面子他还是要给的。OK， 明白。哎，你等会儿，你等会儿，那个，好东西，家里就是这个多。那个，咱俩庆祝一下呗。我特高兴，来来来，碰一下 ，real， 可好喝了。谢谢，谢谢。对呀，现在快到年底了，每个人的工作量都激增，你就在家好好养一段时间吧。虽然说起来不好听，你就当是老天爷给你赏赐的假期吧。真不好意思啊，我会尽快回去工作岗位的。嗨，没事儿，你就在家好好养一段时间吧。阿佳，赶紧核对一下。哦，好好好，哎，那我先不跟你说了，工作。嗯，好，拜拜。超过三天扣工资，我想回去上班。看你怎么说。我给你一个星期时间，伤没好，扣年终。嗯，扣年终，扣年终。十四个月，按照比例的话，什么？我年终多了五十七块钱，五十七块钱都不放过！接上，你接上！哎呦，哎呦！跟大家介绍一下，这位是周小薇，从今天开始接替陈娟的位置，请大家多多关照了。哇哦，这周小薇的气质和美貌，汝芝集团秘书处也绰绰有余了，到财务部真的是大材小用了。珊珊，嗯，以后他就是你的主管了。你好，我叫薛珊珊，请多多指教。别这么说，以后要麻烦你了。哎，谢谢科长。不客气。哎呀，你是金泰毕业的是吧？我后来去了芝加哥大学读博硕士。哇！哎，听说你考取 CPA 资格了？那 CPA 很难考的，你考了多长时间呀
。哎，这些东西啊，花了我一年多的时间，真是越来越不如当年了。哇，那你为什么不去会计事务所啊？陈娟就是考上 CPA 去事务所的。这个嘛，是集团主动联系我。既然集团这么有诚意，还开出了一个我无法拒绝的薪资。哇！哎，那你好啦，快回去工作吧。嗯。是集团主动征才，那应该也不会待这辈子太久了吧？很快就会升迁了。CPA 是吗？哎，看来不能只是跟老板斗气，我应该斗一下智。哎，双姨最近这几天不让我去家里，她说家里女客众多。哎，你的脚不是受伤了吗？怎么还有客人啊？依我看，肯定是老板的妹妹枫叶小姐。那个袁小姐，对吧？你怎么知道的？厉害吧？就是我这猜的啦。其实啊，员工旅游那天我们就已经知道了。你之所以跟老板走得那么近，是因为你给老板的妹妹枫叶小姐献过血，因为你们都是稀有的熊猫血。大家都知道了。嗯。大家都知道。我当学牛是啥的？哎呀，什么学牛不学牛的？我们啊都觉得你特别牛。就是，我跟你说，双鱼早就跟我说了，但是我知道你不想让别人知道，我就一直，别人没有说。哎，其实珊珊啊，我觉得你人特别好，又善良，而且还不求回报，反正总之就是一件好事儿啊。对，好人呢一定会有好报的。你能够因为这样认识老板一家人，实在是太幸运了。就是。什么幸运呀？也不是我故意掖着藏着，只不过这件事关系到风月小姐的隐私。我也不好四处张扬，可是，难道你不觉得这就是你跟老板之间的缘分吗？我怎么觉得老板对你有着非一般的感觉啊？啊，你可别瞎说，你可别乱说啊！这要是传到别人耳朵里，真的弄得整个办公室都流言蜚语的，你老板肯定会生气的。不好好，千万不要乱说。我没有乱说，员工旅游那天你提到坡里面，老板的反应大家都看在眼里的。你想啊。一个大老板，怎么会因为一个小小的员工受伤而那么紧张嘛？我们不是还因为你提早结束了行程吗？我又不能告诉阿佳，老板是因为自己捉弄人好玩才会紧张，要真对我不管不顾的，有失老板的风范嘛。上了，这么快啊！小声点，都不好意思了。哎，哎，我没别的意思啊，我就是说恭喜你啊，谢谢。哎，我跟你说啊，这次你可能得剖腹产吧，你可得好好准备一下，不能像之前那样，那临时找血太吓人了。上次多亏了珊珊呢，这次你也放心吧，我这随时帮你储备着呢。哎，不过我有一个小要求，嗯。什么？求求你了，不要再让我吃猪肝饭了，好不好？<笑>好的，好的，知道了。三位美女聊什么呢？这么开心？哎，严总。哎，你坐下，坐下，别站起来。哎呦，哎什么时候了这个？哎，不好意思，我先去一趟洗手间啊。然后我陪你去。哎，慢点，慢点哦，慢点。哎呦，怎么样，珊珊？脚好点了吗？啊，已经好多了。只要不蹦蹦跳跳的话，就已经不疼了。嗯，我刚才听风月姐说了你们的好消息，恭喜你啊！辛苦的是我老婆，她还想说去欧洲呢。哎，她特别喜欢欧洲，我们蜜月就去了那儿。但是后来不是怀第一胎了吗？现在这计划得搁浅了。哎呦，这都有两年的时间了。啊，两年？对啊。我已经跟风月姐说了，不要再给我送盒饭了。我真的不能再吃了，不是吃什么补什么。你看我面色红润有光泽啊，再这样吃下去的话，我真的要成猪了。他的事情我管不了，你去跟他说。那我怎么联系风小姐呀、啊？他去欧洲了
，一个月后回来。两位，你们在聊什么呢？那么开心？聊你想去欧洲的事儿呢。我坐完月子之后，咱们一块儿去吧。嗯，好好好，快走了。好，那我们先走了啊。拜拜拜。好好养伤。送盒饭吧。嗯，还是老板他喜欢我。嗯。什么什么？有什么时候回来？不会是明天吧？出牌呢。